Lach is hij om het geloof, die lang van God. Die liu en die stam van jullie. Prijs die vir my. Eer die vir my. Shittara basse, kriya basshatara basshatis. Kriya basshotoro boshi, kriya basshatara basshi, kriya basshotoro boshi. Kishi kriya basshi, kriya basshatara basshi, kriya basshotoro boshi, kriya basshatis. Ek spreek die jaren. Op een dag het my knecht David voor my gestaan en kijk met vrijmoedigheid het hy opgespreek en gesê, Jere, staan op vir my, Jere. Met vrijmoedigheid in sy hart het hy gesê, Jere, staan op vir my. Kijk, spreek die Jere en ek nou kan nie ook getroon met die groen op jou kop nie. En ek kan nie ook vir jou een ring om jou vinger gesit nie. Is jy nie dan my kind nie? Is jy nie my knecht nie? Spreek die Heere. Denk nie dat ek is bewus van alles wat om jou druk en verdruk nie. Spreek die Heere. Was dit dan nie goed vir my toe my knecht met vrijmoedigheid na my gekyk het en gesê het staan op vir my nie? Kijk, spreek die Heere. Staan ek dan nie recht om ook vir jou op te staan, die spreek die Heere. Kijk, jy kan maar vandag met vrijmoedigheid kom en sê, staan op vir my, want ek staan recht om vir jou op te staan. Kijk, my knecht, my kind, kom met vrijmoedigheid, kom vandag en kom hou voor my, waarvoor ek vir jou moet opstaan, want ek is bewus van die verdrukking en die onderdrukking en ek wil vir jou opstaan en ek sal vir jou opstaan en ek sal die verandering bring, spreek die Heere van die leeskare. ons vir die mense sal dit vermoog is. Mense wat vermoorde moedeloos is. 
Oscar Yadin, the next place for the first. So, from the society, I can say from the city of. Jy wat vanmorgen hier staan, met wonder vanochtend, of dan in de hand nog een is vanochtend, wat moet kom. Wonder of u daar nog vanochtend in een is, wat moet sy heren, ek kan nie meer. Ik weet niet of dat nog uitnodiging gaan wees, maar die uitnodiging was slaap. 
die werk ek was sla, die belofte was sla, maar gaan dit net vir jou gee, dat jy kan sien, God is weer eens in ons midde. Ek wil een paar oomlikke met jou praat oor die boodskap, gee dit in Godse hande. Gee dit in Godse hande. Waar jou bybel saam met my na twee konings toe, twee konings, ons is nog die heel tyd bezig vir een jaar lang nou, met Elia en Elisa. Twee konings, die vierde hoogste. Ons het verlede week gepraat oor die lotval, wat die Heere opstel. En ons het vir mekaar gesê dat as daar een lotval geleef word, moet ons het nooit alleen doen nie, daar moet altyd iemand saam met ons wees. En ons het uitgevind dat daar die persoonse naam is, kan die hoor nie? Jesus. Ek al vanmorgen gauw praat, en ek wil het vanmorgen weer eens vir julle sê, wees baie sensitief vir die geest van die Heere. God werk in hierdie tabernakel, wie vir julle weet het. En wanneer ek die boodskap gaan bedien, sy julle hoor dat die professie en die taal en die uitleg en die openbaring en leid is vir dit wat ek nou met jou oor gaan praat. Waar my boodskap vanmorgen in Godse hande Kom ons bid net die oomlik saam. Vader, ek wil vanmorgen bid vir die bloed van Jezus. Dat die vanmorgen my sal reinig en my die genade gee om my die woord te bedien, soos u dit op my hart geleer. Ja, ek wil vanmorgen bid wat ons sal hoor, wat die gees van die gemeente wil sê. Vader, kom bereik die doel in elke hart. Ek wil speciaal bid vir die besoekers wat vanmorgen hier naartoe gekom het om die teenwoordige en die getuie te wees van een familielid wat hulle lewe oorgegee aan God. Heer, en vir hulle wat gekom het om te aanskou die doop wat Jesus ons beveel het om te maak. Ek bid vir hulle wat vanmorgen gekom het wat die nodig het. Ek wil vraag dat God vanmorgen in elke hand sal inspreek en ek eer die daarvoor in Jezus naam en al die kinders van die Heere sê Amen man en Amen. Kind van die Heere, ek wil een paar oomlikke met jou praat van die daar die paar verse vanaf vers 42 twee konings vier. Terwijl ek het gaan lees in die achtergrond dat ergens het daar ook so iets gebeur in die Bijbel. Ek lees vers 42. En daar het een man van Baal sy Lisa gekom en vir die man van God eersteling broode twintig gasbroode en vast graan in een maaikie gebring en hy het gesê dis nou die profeer gee vir die mense dat hulle eet en sy dienaar antwoord hoe kan ek dit aan honderd man voorsit? Maar hy sê, gee vir die mense dat hulle eer, wat so spreek die Heere, hulle sal eer en oorhou. En hy sê dit hulle voer en hulle het geëer en oorgehou volgens die woord van die Heere. Tot so ver die Heere sê in sy woord. Al is een paar dinge in hierdie gedeelte wat ek graag wil uitleg en aan jou voorhoud. Nommer 1 is daar een nood. Daar is een nood. Daar is kos maar as te min kos. Nommer 2, daar kom die opdrag. Daar die opdrag is, gee vir die mense. Nommer 
ressource om te eer. Hoe kan hy? En dan kom die woord en die woord spreek so spreek die Heere. En honderd mense word gevoel. Daar was een nood, maar hulle het iets hier gehad. Daar was een opdracht om te gee, maar saam met die opdracht om geloof, hoe kan ons dit doen? En dan kom die woord van God wat sê, gee, vooral om die Heer. En dan hoor hulle, want so spree die Heere en die honderd mense het geëet en oorgehaal. En toe ek hier die deel al gestrape gelees en vir ochend kom as sonder het oor hier die drie dinge, vier dinge die nood, die opdracht, die ongeloof en die woord Herinner die Heere my aan Matthies, die 14e hoofse. En ek wil hier, en ek moet saam met my soen toe blaai, en ek wil daar ook vir julle iets hier lees. Matthies 14 Ek haas my om klaar te maak Ek wil uit my hart uit niemand verveel nie Maar ek wil hier met vanmorgen jou hart ook maak Want hier is een waarheid en hier die boodskap wat jy en ek moet onthou van vandag af Tot die dag wat ons sterwe Matthies 14 Is ons allemaal daar? Ek lees vanaf vers 14. Nou sê die weet, toe kom ek sê, as jy daai deel lees van Elisa en jy weet van die pot en die meel en die olie, kan ons sien dat God is een wonderwerker, kan ek aan my kry. Nou sê ons weer in Matthies 14, die volgende. En toe Jezus uitgegaan het, het die groot skare gesien en innig jammer vir hulle gevoel, en hulle het baie, en hy het baie siekes gezond gemaakt. En toe dit aanvol, kom sy disciples na hom en sê, die plek is verlaten, en dit is al oor die tyd. Stuur die skare weg, so dat hulle na die dorpe kan gaan, en vir hulle voedsel koop. Maar Jezus sê vir hulle, hulle hoef nie weg te gaan nie, gee julle vir hulle iets om te eer. Maar hulle antwoord om, ons het net hier vijf broede en twee visse. En hy sê, bring dit hier vir my. Toe gee hy die skare bevel om die gras te gaan sit. Hy neem die broede en die visse en hy kyk op na die hemel en dan, en daar het hy die broede gebreke, gee hy dit aan die disciples, en die disciples aan die skare, en allemaal het geëer, en versadig gevolg, en hy het oorskort van brokstikke opgetel, twaalf maintjies vol, en dit was omtrent vijfduisend manne, wat geëerd het, buiten die vrouwe en die kinders, As jy die vrouwe en die kinders by berekening inbring, is daar meer as 20.000 mense wat kos geëet het van daar die bietie broer en paar visse. Ek kan van die Heere, terwijl ek oor hier die gedeelte dink en bepijns, kom dit by my op dat ook hier in hierdie gedeelte is daar een paar dinge wat ons moet opleef. Nommer 1, daar was een nood. Daar was een nood, net soos in die tyd van
van Elisa was daar een nood. En hier in nood was geweest die plekke een slaar toe. Daar was niet een 7-Eleven nie. Daar was niet een 24 uur fontana nie. Die plekke is toe en die skare is honger. Dus een nood waar in hulle is. Maar Jezus gee hulle opdracht. Gee julle vir hulle iets om te eer. En na hierdie opdracht wat in die mond van die Heere Jezus uitkom, is die ongeloof daar. Diezelfde met Elisa. Diezelfde kom uit ons het een bykie kos en hier sit meer as 20 duistend mense. Hoe gaan jy dit recht kry om hierdie mense te voer met hierdie bykie kos? Ongeloof. En toe kom die opdraag. Bring dit vir my. Die uitnodiging vir morgen was gewees Bring dit vir my. Bring dit wat jou pla, wat jou seer maak, bring dit vir my. Ek kind van die Heere, nadat hy gesê het, bring dit vir my, het die woord opgetree. Die woord van God het opgetree. Die woord het die brood geneem, hy het gebreek en hy het gebid en hy het gegeen en 20.000 plus mense het geëen van daar die stikkie broode en stikkie vis wat hy gebreek het. En jy sal nou vanmorgen vir my sê, maar wat het het nou eindelijk met ons te doen? Ek wil vanmorgen vir jou sê, kind van die Heere, dit het alles met ons te doen. Want ek weet nie wat het jy om vir die Heere te geef vandag nie. Wat het jy om vir God te geef? Wat is daar in jou leven? Wat is jou nood? Ja, jy het een bykie hulp. Ja, jy het een bykie ondersteuning. Ja, jy het, maar jy weet ek, weet ons weer, dis nie genoeg vir een wonderwerk in jou leven nie. En ek wil vanmorgen na jou toe kom en ek wil vanmorgen vir jou sê, dat bring dit na Jesus toe, waar het ook al is. Toe ons hierdie liedje gesing het, Vader, I place into your hands the things I cannot do. Toe weet ek, hierdie boodskap is vir jou. Ek kan van die Heer, ek wil vanmorgen na jou toe kom en vir jou iets sê, wat die Heere op my hart geleer en ek gloe dit was die Heere gewees. Daar is een nood in ons levens, nie net in ons levens nie, maar ook in die leven van baie ander mense om ons. Daar is een nood. En ek wil het weer vir jou sê, ja, jy het een goeie medische fonds. Ja, jy het een werk. Ja, Jy het geld, ja, jy kruis in alles, en ja, jy kom nie uit nie. Jy het die bykie, daar is een nood. Die spuite van jou medische fonds is daar pijne, is daar leide, is daar seer. Ten spuite van jou beloftes aan mekaar, ten spuite van jou lewe, is daar hartseer, is daar pijn. En ja, dis in al die dinge dier, is daar maar klein bykie geluk, wat jy rondraal. Maar daar is een nood. Jy het nie genoeg nie. Jy het nie genoeg nie. En vanmorgen wil ek vir jou sê, dit wat jy het, goed of slecht, maak nie saak wat het is nie, goed of slecht, wil ek vanmorgen hê, jy moet het in die hande van die Heere Jezus plaas. Ek 
Kind van hier, ek het een baie goeie rede om ook vanmorgen met jou praat en vir jou sê, plaas het in die handen van die Heer. Die profeer het met so spreek die Heer een honderd manne gevoed. Jezus die woord, nadat hy opgetree, het hy meer as 20.000 mense gevoed. Dan vir een wonder, as die Heere Jezus vanmorgen in jou lewe begin optree, wat sy wonderwerk daar kan gebeur. Geer het vir Jezus. Maar kom ons kyk na Matthies 14. Wat het die woord gedoen? Die woord het die bietje gevat. Die woord het gebid. En die woord het gebreek. En na die breeking kom mense in. En kind van die Heere, Vanmorgen wil ek afsluit en vir jou sê, as jy vanmorgen dit wat jy het, goed of slecht, luister mooi na my, goed of slecht, blijdskap of trane, geluk of ongeluk, haatseer, maak nie saak waar het is nie, wat jy het, as jy dit vir die Heere bring, gaan daar drie dinge gebeur, in jou leven. Ek wil jy moet oor drie dinge gaan gebeur. Nommer 1, as jy dit wat jy het, na Jezus Christus toe bring, boe behalwe die feit dat hy sal opstaan vir jou, gaan daar drie dinge gebeur. Wil jy moet mooi luister. Die Heer sal graag op weet wat is die drie dinge wat gaan gebeur. Ok, ek sien nie sy paard wat vraag wil weet. Die ander sit maar net rustig en luister van die ander wat vraag wil hoe dit land op is. Die rest luister mooi. Wanneer jy dit wat in jou leven is, Father, I place into your hands the things I cannot do. En ek wil vanmorgen saam met die Heilige Geest stem wat hier die profete gewerk het en gesê dat jylle kan nie, jylle self help nie, jylle het God sal doodig. Ten spuite dat jy hier sit vanmorgen en ten spuite dat jy al die voorwas vir gebed is daar onmoedelike situasies in jou leven. Is daar situasies wat Al kom jy uit vir gebed, dit dit al nog weer gevat om my te sorteer. Wie van die weet waarvan ek praat? Hier in verlede week ons een wonderlijke boodskap gegeen, een wonderlijke werking van God het hier plaas gevind en ons het allemaal saam met die Heere een lokval geleer en ons het uitgestap en ons het gesê, ons is een oorwinning. selfde mense wat verlede week saam met God in die lokval ingestap het, kom staan hulle weer hiervoor. En dit is een probleem nie. En die slecht voel, omdat jy dit gedoen het. Ek wil net jou aandag op iets vestig vermogen. Ek wil jy met baie mooi luister. Jezus, toe hy daar die broed geneem het, toe hy dit geneem het, wat hy ontvang het. Die heel eerste ding wat hy gedoen het, hy het opgekyk na die hemel en gebid. En ek neem het vanmorgen een en weet nie wat het baie, baie goed weet. Een van die grootste leens binnen die kerk is, ek sal vir jou bid. Hoe baie keer het jy al gehoor mense sê vir jou, moet nie maar nie ek sal vir jou bid. Die nie ek later ook hier hy op bel en sê, hulle dankie vir jou gebed, en as hy eerlijk is, sal hy vir jou sê, weet jy ek het skoon vergeer om vir jou te bid. Kom gebed het nie meer in nie. Ons is ons familie, ons is ons nie skaam vir mekaar te sê, ons het vergeer nie. 
Ek so behoud er om het ek hier recht om te vergeet. Amen. Ons kom met ons hart na mense toe, ons kom met ons hart na, na ons broers en ons sisters toe, ons sê, treef vir my in, bid vir my, het sê altyd moedig om te sê, waar oor nie, maar ons weet, ons skiet ver te baan, om vir allemaal te bid. En ek bedoel dit vanmorgen in die moed, wanneer Jezus vir jou sê, bring dit vir my, gee dit vir my, bring jou probleem na my toe, en wat ek hee met veet vanmorgen, die heel eerste ding wat Jezus doe, en hy doen het aanhoudend, hy tree vir jou in. Amen. Ek wil hee, jy doen het gauw saam met my blaai, as jy dit vannig kan, na Romeine 8, Romeine 8, ek wil hee met vanmorgen veet, dat Jezus verander nooit nie, kan ek nou al met krijg, halleluja. Romeine 8, my bybelplaats in 1, 4, 3, 8, Iemand het vanmorgen hierdie boodskap hoog. Vader, I place into your hands the things I cannot do. Vader, I place into your hands the things I've been going through. En wie van julle hier in daar die omstandigheid waar in jouself bevind, het jy al nachte en ure gehad met jou hande in die lucht en gesê, Heere, help my. Daar is een ding wat een mens mooi moet onthou. Jy kan vir een mens lief, maar nie vir God nie. As ek jou vraag hoe gaan het, en jy sê vir my met een glimlach, nee, dit gaan goed. God weet altyd beter. Amen. So ek wil hier met vanmorgen nie bang wees om skaam te wees of slecht te voel nie. Dit wat binnen jou is, Father, I place into your hands the things I've been going through. The things I can do nothing about. Dan wil ek hier met in die jou eerste plek weer die oomlik as jy dit in Jezus' handen plaas, begin hy vir jou in te reen. Breem het weer. Die Bijbel leer my. Die Bijbel leer my in een wonderlijke gedeelte in Romeine 8, ek lees net in vers, in vers 34. Wie is dit wat veroordeel? 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 Wie is dit wat jou oordeel? Wie is dit wat jou slecht sê? Wie is dit wat jou maak asof jy niks is nie? Wie is dit? Christus is dit wat gesterf het, ja meer nog, wat ook opgewek is, wat ook aan die rechterhand van God is, wat ook vir ons in drieën. Halleluja! Ek of hier die gemeente sê, al hou julle allemaal op hou bid vir my, al gee julle nie meer om wat vir my word nie, en tree nie vir my in nie, ek weet net een ding, if I come to the Father, and I place into His hands the things I cannot do, and I place into His hands the things I have, Johannes 2 vers 1 sê dit baie duidelik 
ek het een voorspraak by God. Ek het een advocaat. Halleluja. Father, the things I have been through. Is die lekker om het marcheren rond te loop, die vele bede? Is die lekker om op kommer te wees, die heel dag en nacht, die vele bede? Is die lekker om te huil, oor dinge, en die spuit is oor dinge, wat jy gedoen het of nie gedoen het nie, dis nie lekker nie, maar ek wil vanmorgen met die boodskap van God na jou toekom, en vir jou sê, my kind, my broer, my sister, my sjeer, my dochter, wie ook al is, ek wil vanmorgen vir jou sê, place the things you cannot do or cannot handle in the hands of the Father, tell him that you've been through all this, and just leave it there, and Jesus Christ will Amen. Die brees 4 vers 4 en die sê vir my so mooi, sê ek het een hoopriester in die hemel. En weet jy wat is mooi van die hoopriesterskap? He's been through the same thing you are going through. Weet jy wat? Huh? Weet ons dink met die keer nie, omdat die dinge wat ons doen of gedoen het of nog gaan doen of wat ook al, die pijn, die leiding, die versoeking, die seer krij die alles, ons dink nie betek hier daar aan nie, maar die bybel leer my Jesus, was geen 100% versoek, net soos ek en jy. Is dit waar? Daarom het hy empathie met jou. Daarom is hy ook priester. Wie vir jy weet wat gebeur onder die oud-testamentiese wet? As jy met jou vang, wat doen hulle met jou? Goeie jou doen met? Klippe. Dan kom die apostel Paulus, hy is baie braaf hier hier. Hy is meer in tronk as buiten. Mens so in die kerk van vandag om een krimineel beskoop. Amen. En nou kom hy en hy sê, dit is so my hart en duidelik. Hy sê, luister ouwens, hy sê, wie is dit wat so oor deel? Wie is dit? Wie is die persoon? Wie is die mense wat jou veroordeel? Wie is die mense wat jou neerig sê? Wie is die mense wat jou lewe probeer in helma? Wie is die mense wat jou nie van hou nie. Kom ek sê gegeen vir julle, 99,9% van mense in die plek weet wat het is om verwerp te hoog. Kom man. Wie vir julle weet hoe voel het om verwerp te hoog? Is allemaal vir julle. Is allemaal weet hoe voel het. Maar ek wil vanmorgen na jy toe kom en vir jou sê dat maak nie saak wie jou verwerp of wie jou veroordeel of wie jou wat nie. Father, I place him to your hands the things I cannot do. Wie vir julle wat vanmorgen is, so sit die spuiter dat jy al die voor was, sit in een menselijke onmoedelike situasie, waar jy weet nie God ben jy man. Ek wil ons met die ding lees. Ek lees vanaf vers 14, jy brees vanaf vers 14, 4 vers 14, jy visie toe te baie, ek wil net jou lees. Hy sê, terwijl ons dan een groot hoopriester het wat hier die jimmel het neergegaan het, namelijk Jezus, die Seen van God, laat ons die beleidings vasthoud. Want, vers 15, ons het een hoopriester wat met ons swak ene medeleie het. Hoe kom het een medeleie met ons? Omdat hy in alle opzichte versoek ons net soos ons. Toe God in die hemel was, van die oud verbond, ek het net hier die manse naam vergeet vir die oomre. Uit jare terug was hy een makelaar, en is hier op die rijkste oomre, en is in Afrika een makelaar, en hy had een betref, en hy had een toerie had een toer gehad, en hy het ministerse boedels en testamente en assuranties gedoen, en hy het smaak vir die mens. En het sy naam vergeet. Hy het hier die verhaal vertel. En hy het gesê dat, daar was enige huurshoop. En die plaaswerk het daar nabij gestaan, groot huurshoop. Die vele wat begrens was, weet dat huurshoop was so, as het die woord was. En die boer het op sy ploeg gesit, sy trekker, sy ploeg. En hy was so pad na hierdie huurshoop toe, om die huurshoop om te ploeg, hy wil plaat, hy wil slaan maak van die goed. 
en een plaatswerker hart loop naar die meer schoot toe. En hij schreef in die mere, jy, jy is my vaai, jy is een enorme trekker op wat met ploeg gaan, hierdie hou gaan jylle allemaal doodmaak, jylle moet moef. En as ons die mere om het doel moet gooi, my mere is my doel, hulle gaan dit aan, en as jy een blij haar over die kop, en as jy sê, alles gaan van vir, en hulle gaan aan met hulle werk en hierdie ouwe is bekommerd en en hy skree op die nierschoop en hy skree op die nieren en hy skree op allemaal en hy wil hulle help en hy kan het nie recht en hy na kom een gedachte in sy kop en hy sê, word een nier en kan jylle taal en ek het hier dat gebed en my vrouw wat ek sê, nie pak swart sterk, nie en hy vlees aan hy nesse en hy praat hulle taal en hulle hoor dit is gevaar en hy meer gebaard en toe die trekker aan kom toe is al die meer gebed die wat nie gehoor het om ook luister nie, is natuurlijk door en so het God hier die eeuwige het hy met die mens gepraat maar hy kon nie hulle taal praat nie hy kon nie ervaar wat hulle ervaar nie, want hy is heilig, en hy kan nie dit deur gaan nie. En toe besluit hy, ek gaan een mens word. Ek gaan een mens word, en hy word een mens, en hy kom praat met ons Aramees, en die Grieks, en hulle verander die, en hulle vertaal die woord in Afrikaans, en hulle kan ons hoor, dat Jezus met ons praat praat ons taal. En die Bijbel sê, hy gaan dier elke versoeken, net soos ons daar dier gaan. Maar dank God, hy sonder sonde, hy sonder om te val, en dan dier gegaan, tot die dood gehoorzaam geblij, hy het nie een fout gemaakt nie. Maar weet jy wat dit het ook gedeer? Om die mens om die medelijde te kan hee. Nou, verstaan nie. My oor priester verstaan nie. Hy verstaan ons in die voetband. Hy verstaan. En die wat is ek nou toe kom, en ek gee dit vir hom, wat ek nie niks aan kan doen nie, sal hy vir my begin aantree met medelijde. En vir jou. hy verstaan hy het medelijde hy weet wat jy deur van die tweede ding wat Jezus gedoen het oor die brood gevat het hy het gebreek nou daar kan een baie diepe betekenis wees ek het jy al vertel wat een groot godsman een dag oor my geprofiteer en ek sal een dag jy my my pad vertel wat ek geloof het toe het my gesê het Jezus gebreek gebreek die brood Baie mense dink hulle weet waarvan ek gepraat het. Ek wil vanmorgen vir jou sê, jy het nie een idee waarvan ek gepraat het. Maar hier kan ons hier die breken van die brood met twee verduidelikings die in oor dra, maar ek wil net een gebruik. En dit is skim van die Heere. As jy dit wat dit is vir die Heere gee, dan nommer een, as dit sleg is, gaan hy dit vervoes. Nommer twee, as het goed is, en as die strijd wat jy in die oorwinning wil inkom, gaan hy jou oorwinning vermeerde. Amen. Dan kan jy vir die ander gee, soveel om te eer. Die apostel Paulus skryf, hy sê, jy moet ander mense vertroos met die selfde mate waarmee God jou vertroos het. Is dit nie waar nie? So, op die keer gaan jy hier in drink, en dan word jy kwaad, jy spring op en af, en jy gooi die pot, en jy skop jy hond, en jy tep die kat, en jy jaag jy man weg, en jy doen alles, en jy raas met die asplik, en jy doen allere in die staakse groetes. Is dit nie waar nie? Kan ek een einde kruif, vir amen kruif? En dan wonder jy nou maar, hoekom, hoekom is ek nou hier die arme hond wat geskop word en kat wat getyp word en jy gaan hier aan hier die pijn jylle, jylle mans weet ons wat jylle vir ons met jylle aanvang 
Jesus! 
Amen. Amen. Halleluja. Praise the Lord. Hij sê, hij sal verhef om oor julle te ontferm van die Heere is een God van die gerig. En dan sê, ja, gesalig is allemaal wat op hom val. Amen. Daar is drie salig sprekinge na een boer. Wel, geluk en sal kan het in drie greep op verdeel. Van dis wat het beteken. Is jy blij dat die Heere met ongeduld gaan wacht om aan jou goed te doen? Al wat jy moet doen is, you just need to bring it to Jesus. Amen. Dan sluit hy af. Nie waar hy nie op was vir wat. Hy is vir wat, hy gaan nou terug om ons van die loop vir hom. Is jy blij met ons om van door? Amen. Ons is net so blij. Want dan wil ek afsluit vir morgen met jou belofte gee. Wie vir jylle wil een belofte hee? Vers 23 sê, want dan ons het gesê, bring it to Jesus. Dan sal hy reen gee vir die saad waarmee jy die grond besaai het. Die aarde behoort aan die Heer. Hy is die saad gee. As jy die saad neem en jy saai dit in sy grond, As jy jou probleem, jou strijd, jou blijdskap, jou oorvinding, as jy bleef al goed, maak jy saak goed of sleg, en jy gee dit in die handen van die Heere, en dan saai jy dit, dat ek al my kry. Hy sê, en broodkoren, wat die grond voortbring, en dit sal smakelijk en voedsam dees, jou vee sal in die dag weid, op die uitgestrekte weivel. Die kind van die Heere, ek wil jy nie vanmorgen weet, daar is nog een grote belofte, en hy gedeeld is, maar jy kan pas jou van lees, het gaan oor die licht, wat die Heere is in ons levens. Ek wil nie, jy moet vanmorgen weet, dat dit wat jy vir God gee, ja, ons het vir jou gebid, ja, ons het God gevra om jou te help, ja, ons het saam met jou ingetree, ja, jy het dit vir die Heere gegee, maar ek wil hy moet weet, as jy by die deur uitgaan, dan het ons hier vir jou klaar gebid, is daar nog steeds iemand, wat vir jou in te weet. Wat met ongeduld wacht, om jou genade te geef. God kan nie wacht, om aan jou goed te doen nie. Dit is deel van sy nieuwe verbond. Hy sê, ek sal aan jou goed doen. En ek wil het vir iemand sê vanmorgen, daar sê ek het vir myself, maar wil het vir iemand sê vanmorgen, jy moet op om jou te slang, oor dit wat hier achter in jou leven gebeur. Jy moet ophou om terug te kyk na dit wat verkeerd geloop het. Jy moet ophou om jou self te verneder en jou self in die grond in te praat. Wat jy moet doen vanmorgen is weet een ding, give them all to Jesus. Geer het alles vir hom. Amen. En ek wil vanmorgen afsluit en ek wil vir jou sê, as drie dinge wat gebeur, as jy jou goed is vir die Heere geer, een, hy begin dadelijk vir jou in te reed, twee, hy breed dit. Hy breed dit. Dit kan goed beteken en sleg. En ek wil vir jou sê, die ander ding sal ek nog met jou oor praat. En nummer drie, sal jy weer op die plek kan kom, waar jou leven so uitgesorteer is, en jou leven so gelukkig is, en jou leven so mooi is, dat jy een ambuns vir ander mense sy demons kan wees. Wat het jy vermoorde? Wat het jy vermoorde om vir God te gee, om ons dit ons hoog? Vader, baie dankie dat ons vermoorde en die boodskap kom hoor. Baie dankie, Heere, dat ons vanmorgen kan huis toe gaan en oorwinning. En Heere, vir u kan loof en prijs, u kan sê dat u die God is van hemel en aarde. Dankie, Heere, dat ons dier u uitgenooi word om te hoor. Bring het vir my. En Heere, vanmorgen wil ons as een gemeente, as broers en sisters en familie en vriende en besoekers wil ons allemaal saam vanmorgen, Heere, alles vir u gee en sê, Heere, in your hands, I pray.
replace the things I cannot do. The things that I've been through, I place them in your hands. And Jesus, my donkey, that is for all solitary. And that is for all solitary. En dank je dat u dit zal neer wat ons bij u gee, wat voor ons onmoedelijk is. Dat u dit zal breek. En dit wat u goed is, u weggooi. En dit wat goed is in ons leven vermeerde. Ek wil dank u sê vir morgen, Heere, dat dit sal voedsel wees wat u kom. Dit sal goed wees. Maar boe alles dank u, dat u met omgedoen vaag, om ons genadig te wees. U vader vanmorgen, weet ek nie, of ek moet uitnooi of nie. Maar Heere, ek gaan toch die geest vraag, om met elke hart te wees. Broer en sister, vriend en vriendin, daar waar jy sê, ek gee jou die voorde te roep nie. Maar daar waar jy sê, as jy weet, jou leven, jou omstandigheid, jou alles, is jy wat het moet wees nie. En jy het al soveel keer probeer en misgaan. Ek wil net nie met op jou voete staan. Sal wat jy moet doen, is net al my staan. Sta net op jou voete. Nou in die naam van Jesus. Dan gaan ek en jy dit wat ons sê, of dit blijdskap, of dit hartseer, of dit een oorwinning is, want as dit een oorwinning is, ons allemaal meer oorwinning het, ons wil meer blijdskap, ons wil meer geluk het, maar as dit een probleem is, wil ons minder het, ons wil vry wees, wil ek al met kreeg gaan. Maak nie saak wat dit is nie, maak nie saak wat dit is nie. Ek wil hier allemaal wat staan, met saam met my, hierdie woord die saam sê, Vader, I place into your hands the things I cannot do. Kom ons in het saam as een gebed.
into your hands. And Jesus, ons is a gemeente of a morgen for you say thank you. That they work now here the battles and the all to clear for salvation and so entry for us by the Father. Thank you, Heilige Geest, that you here the wahrheid in our heart can fast make and upscribe. That we never forget. And what? With ongeduld, to make us good and genade to give. As a community, say us thank you for the unverdiende genade of Jesus Christ, the Son of God. In all the kinders of the Lord, say Amen. Amen. Mag ons die Heere a groot hande tap op te geef. Thank you. 